ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని స్తోత్రం చాలా సంతోషం మరొకసారి యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన ఉచితమైన కృప చేత మీ మధ్యలోకి నడిపిస్తున్నందుకు యేసు క్రీస్తు వారికి వందనాలు తెలియచేస్తూ మీ అందరికి క్రీస్తున్నందు శుభములు తెలియచేస్తున్నాను హలలుయ దేవుని స్తోత్రం చాలా సంతోషం మీరందరూ క్రీస్తులు ఎదుగుతున్నారని నమ్ముతున్నా పౌలు అంటాడు ఒక మాట ఏమంటాడంటే వయసును బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులై ఉండాలి యేసు ప్రభులో మీ ఉన్న సమయం బట్టి చూస్తే బోధకులు ఉండాలి కానీ ఇంకా పాలు తాగే స్థితిలో ఉన్నారన్నాడు కానీ ఈ రోజు నుంచి మీరు అట్లా ఉండదు బోధకుల లాగా ఉండాలి అలలుయ మనము దేవునితో సాహసం చేయడం నేర్చుకోవాలి ఏ విధం చేతనైనా సరే మనల్ని పలుమార్లు ఇబ్బంది పాలు చేసిన శాతాన్ని దూరపరచాలన్నదే నా యొక్క ఆశ మన అంశం ఈరోజు దేవుడు ఏ సేపుకు తోడయిండను కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు పలువార్లు ఏ సేపుడు దేవుడు తోడుగా ఉంటూ నడిపించిన రీతిగా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడని నమ్మి విశ్వసించి ముందుకెళ్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల పలవు తండ్రి మరొకసారి నీ పాస నీకు వచ్చిన ప్రభావాన్ని స్తోత్రం తండ్రి మా అబ్రహ్మ దేవుడా ఇస్సాకు దేవుడ యాకోబు దేవుడా మా పితృల తండ్రి మా తండ్రి ఎస్ఐయ మీకే ఘనత అమ్మాయి మా ప్రభావం చెందాక తండ్రి ఈ రోజు మా అంశం తండ్రి ఏ సేపుకు మీరు తోడైనారు తండ్రి అవును ఆ రీతిగా మీరు తోడైన వల్ల ఇరుకులో విషయాలతో కలగ చేస్తూ తండ్రి కుమార్ హెచ్చిస్తూ వచ్చిన మీ ఘనమైన నా బట్టి వందా చేస్తున్నాను నా మా జీవితంలో కూడా ప్రభు పలుమార్లు శ్రమలొచ్చినను నీ వైపు నిదానంగా చూస్తూ ప్రభు మేము కూడా భూలోకంలో దీవించబడే భాగ్యం దయచేయండి నీ రాజ్యానికి వారసులు అయ్యే భాగ్యం దయచేయండి తండ్రి విత్తబడుతున్న వాక్యాన్ని నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి వాతావరణం మీ ఆదులు తీసుకోండి సిస్టమ్ మీ ఆదులు తీసుకోమని విజ్ఞాపం చేసిన తండ్రి నిత్యముగా మాకు కూడా తోడయ్యండి మీరు మయం పొందమని యస్ క్రీస్తు నామలు వేడుకొంచున్నాను తండ్రి అమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవం స్తోత్రం క్రీస్తు నందు మరొకసారి మీకు శుభములు తెలియచేస్తున్నాను ఇక్కడ మన అంశం దేవుడు ఏ సేపుకు తోడైన ఏ సేపుకు ఉంటాయని మనకు బాగా తెలుసు చాలా సార్లు అంటుంటాము ఏ సేపును దేవుడు కనికరించాడు ఏ సేపు అనగానే స్త్రీ యొక్క ఒడిలో నుండి ఆ బరిలో నుంచి విపద నుంచి ఏ సేపు తప్పించుకున్నాడు మనం చెప్తుంటాం అసలు ఏ సేపు జీవితం చూసినట్లయితే మనకు అందరు తెలుసు ఏ సేపు యాకోబు కొడుకు వాళ్ళ తల్లి పేరు రాహేలు తండ్రి పేరు యాకోబు మరి నా చివరికి పుట్టాడు రాయలకు చాలా రోజుల తర్వాత పిల్లలయ్యారు రాయలు ఇద్దరు కన్నింది ఆవిడ మొదటి కొడుకు ఏ సేపు రెండో కొడుకు బెన్నమీన్ కాబట్టి ప్రియ బిడ్డలారా వాళ్ళ తల్లి చనిపోయింది మరి రెండో కుమారుడు పుడుతున్నప్పుడే చనిపోవడం జరిగింది ఈయన మరి ఎవరి దగ్గర పెరుగుతూ వచ్చినంటే మరి లేయా వాళ్ళ పెద్దమ్మ సొంతం అక్క చెల్లెల వాళ్ళు రాహేలు లేయా లేయానే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర పెరగలేదు కానీ వాళ్ళ అమ్మ దాసి అయినా మరి బిల్హా కుమారుల యుద్ధ వాళ్ళ తల్లుల దగ్గర మరి ఎదుగుతూ వస్తున్నాడు యాకోబును చూసినట్లయితే యాకోబు ఏసేపును బాగా ప్రేమిస్తూ వస్తున్నాడు జాప మందు పుట్టాడు కుమారుడు చాలా రోజుల తర్వాత రాయలు పిల్లలు కాబట్టి ఏసేపును యాకోబు చాలా బాగా ప్రేమించేవాడు ఆయనకు ప్రత్యేకమైన మంచి అంగి కుట్టించాడు ఆయనకు ప్రత్యేకమైన నిఘా ఉండేది యాకోబు ప్రేమ ఎక్కువగా ఏసేపు మీద ఉండేది హలోయ వాళ్ళు మొత్తము యాకోబు సంతానము మగపిల్లల సంతానము పన్నెండు మంది కూతురు యాకోబుకి ఆ కూతురు పేరు మీకు దీన మనకందరు తెలుసు ఇక్కడ ఏ సేపును మనం చూసినట్లయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏ సేపు దేవుని దృష్టిలో ఉన్నాడు దేవుని యొక్క కృప ఆయన పట్ల ఉండేది ఆయనకు ఆయన ఏ సేపు మనకు ఆది కాండంలో ముప్పై ఏడు అధ్యాయం నుంచి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు దేవుని అందు చిన్నప్పటి నుంచి దేవుని కనుదృష్టి నేను అన్నాను కదా దేవుని కృప మన పట్ల ఉండాలని అలాగే దేవుని దృష్టి ఏ సేపు మీద ఉండేది తద్వారా ఆ ఏ సేపు రెండు కలలు కలడం జరిగింది ఆయన చేసిన దోషం ఏమి లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ అన్న ఆయన మీద ఎందుకు అస్తయ్య కలుగుతూ వచ్చిందంటే ఆయన రెండు కళలు కన్నాడు ఒకసారి పన పొలములో పను చేస్తుండగా నైలతో అంటాడు నేను ఒక కలగంటిని పొలములో పను దునుతుండగా నా పనకి మీ పనులు సాగిల పడ్డమని ఒక కలగన్నాడు అప్పుడు అన్నలకి చాలా కోపం వచ్చింది ఏరా మరి మేమందరం నీకు సాగిల పడతామా అని చెప్పి అన్నయ్యలు కోపడ్డారు తమ్ముడు ద్వేషం కలిగింది తర్వాత ఇంకొక కలగన్నానని వాళ్ళ తండ్రితో కూడా చెప్పడం జరిగింది అన్నలతో కూడా సూర్య చంద్రులు అని రాయబడింది సూర్యుడు ఒకడే చంద్రుడు కానీ ఇక్కడ రాయబడడం అంటే బైబుల్ సూర్య చంద్రులు నక్షత్రములు నాకు సాగిల పడినవి అని చెప్పి కూడా నాకు కల పడిందని వాళ్ళ తండ్రితో అన్నదమ్ములు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కోపడతాడు సూర్య అంటే వాళ్ళ నాన్న చంద్రులు అంటే అమ్మలు ముగ్గురు అమ్మలు ఉన్నారు లేయా ఉంది జిల్ఫా ఉంది బిలహా ఉంది ముగ్గురు అమ్మలు కాబట్టి చంద్రులు సూర్య చంద్రులు నక్షత్రులు అంటే అన్నదమ్ములు పదకొండు మంది మీకు సాగిల పడతామా ఏంటి ఈ కళ అని చెప్పి తండ్రి కుమార్ని కోపడతాడు అయినను ఆ మాటను యాకుబ్ మనసులో ఉంచుకుంటాడు హలలుయ ఈ రీతిగా ఉంటున్న సమయంలో బాగా బైబుల్ చూసినట్లయితే ముప్పై ఏడు అధ్యంలో అప్పుడు ఏ సబ్బు వయసు పదిహేడు ఏండ్లు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న గారు అప్పుడు మన మన వృత్తి మన పితరులు బాగా గొర్రెలు ఉండేవి వాళ్ళ గొర్రెలు మేము కాస్తూ కాస్తూ కొన్ని ప్రాంతాలు దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న కుమార్ని పంపుతాడు మీ అన్నలు క్షేమంగా ఉన్నారా లేదా చూసిరా మన అన్న వాళ్ళు
వాడిని మనము ఇక వాడు కళ్ళు కానీ వాడు వస్తున్నాడు అని మనం ఉంచకూడదు వాడిని ఎలాగైనా సరే మనం చంపేయాలని అప్పుడే వాళ్ళు ఆ దుర ఆలోచన కలిగింది యశ్ మీద ప్రియులరా చాలా జాగ్రత్త దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన దేవుని యొక్క కృప మన పట్ల ఉంటే మనల్ని భూలోకంలో ఎవరు ఏమి చేయలేరు హలోయ ఈ రీతిగా ఏసేపుని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అన్నదమ్ములతో మొదలైంది శ్రమ అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనవసరంగా ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కడ ఆయన చంపేద్దాము అని అన్నప్పుడు పెద్దవాడైన రూబేన్ అంటాడు ఎందుకు మనం చంపేయాలి వాడు తోడుబుట్టినవాడు మన రక్త సంబంధి వాడిని చంపకూడదు ఆ గుంతలో పడేస్తామని గుంతలో పడేస్తారు ఆ పడేసిన తర్వాత మరి కాసేపటికి అక్కడి నుంచి మరి ప్రభా ఇస్మాయిల్లు మరి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారంటే ఇస్మాయిల్లు వాళ్ళ దేశం మనం చూసినట్లే యాకోపు పత్రికలో ఆది కాండ ముప్పై ఏడు ఇరవై ఆరు అప్పుడు యూధ మనము మన సోదరుని చంపి వాడిని మరణమును దాచిపెట్టినది వల్ల ఏమి ప్రయోజనము ఈ ఇస్మాయిల్లోకి వాడిని అమ్మి వేదం రండి వాడు మన సోదరుడు మన రక్త సంబంధి కదా వాని ఆని ఏమీ చేయరాదని తన సోదరుతో చెప్పాను అందుకు అతని సోదరులు సమ్మతించి ఇస్మాయిల్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ప్రయాణమై వెళ్తున్నారంటే వీళ్ళు గిల్గాల వాళ్ళు మస్తకి బోలము గుగ్గిలము మస్తకి బోలం తీసుకుని ఒంటల మీద ఇస్మాయిల్ గిలాదు నుండి ఐగుప్తుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇస్రాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇస్మాయిలు ఏసేపుకు ఇరవై వెండి నాణాలకి కొనుకుంటారు వాళ్ళు ఐగుప్తు తీసుకుపోయి ఐగుప్తులు రాజు దగ్గర పనిచేస్తున్న ఫోర్తి పేరకు ఏసేపు నమ్మడం జరుగుతుంది బాగా గమనించండి ప్రియులారా ఏసేపుకు దేవుడు తోడైనాడు అర్థమే మనగా తన జీవితంలో పలుమార్లు శ్రమలు వస్తున్నాయి శ్రమ ఆరంభమైంది కుటుంబంలో ఎప్పుడు కూడా శ్రమ అనేది మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఆరంభం అవుతుందో దేవుని సన్నిధిలో కనుక ఉన్నట్లయితే దేవుని చిత్తం మనం నెరవేరుస్తున్నట్లయితే దేవుని చిత్తం మనం చిత్తాంశంగా బ్రతుకుతున్నట్లయితే శ్రమలు మనం వెంటాడుతూ ఉంటాయని మన బైబిల్ నేర్చుకుంటున్నాం బాగా గమనించాలి చూసినట్లయితే మరి యోబు కూడా ఏ పాపం చేయలేదు యోబు చక్కగా ఎంత దేవుళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాడంటే యోబు లాంటి యథార్థవంతుడు యోబు వంటి నీతిపరుడు లోకంలో లేరని యోగ పక్షిన దేవుడు సాక్షి చెప్పాడు అలాంటి యోగకు కూడా భూలోకంలో శ్రమ జరిగింది నేను బైబుల్ చదువుతుండగా నాకు ఏమి అర్థమవుతుందంటే దేవుని వెంబడిస్తుండగా శ్రమ వస్తుంది కానీ శ్రమలో కూడా దేవుని అంటిపెట్టుండగా విజయం మనదే అన్నది నాకు బాగా అర్థమైంది బైబుల్ హలోయ దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ సబ్బును అనలే మొట్టమొదటిగా ఆయన మీద కక్ష పట్టారు తీసుకుపోయి ఆ గుంతులో పడేశారు యూధ అన్నగా రక్షణ విడుదల విమోచన యూధ గోత్రం అంటే కాబట్టి యూధ ఏం చేశాడంటే ఆయన రక్త సంబంధం చంపేద్దాం ఎందుకు అనవసరంగా వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి అమ్మేస్తాం అని అమ్మేసి ఆయన బట్టలు తీసుకొని అమ్మేస్తారు ఆ బట్టలు ఏదో ఒక మేక బిళ్ళను గొర్రె బిళ్ళను చంపేసి రక్తంలో ముంచేసి ఆ వస్తువులు తీసుకుపోయి తండ్రికి చూయిస్తారు ఇదిగో నీ కుమారుని ఏదో జంతువు తినేసింది అని చెప్పినప్పుడు తండ్రి నిజముగా అంగి చూసి నీ నా కుమార్దని చెప్పేసి తండ్రి చాలా బాధపడతాడు ఏడుస్తాడు దుఃఖ నివారణ పొందలేకపోతాడు చాలా చాలా బాధపడతాడు ఇక్కడ యాగుప్తుల్లోకి అమ్మి వేయడం జరుగుతుంది ఏసేపుకు అక్కడ పోతు పేరు ఇంట్లో ఉంటాడు పోతు పేరు ఉండడం వల్ల మళ్ళా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు దర్శనాలు సాక్షాత్తు నిజమైనవి కాబట్టి ఏసేపు దేవుని దృష్టిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు చేయినదంతయు సఫలం చేస్తూ వస్తున్నాడు దేవుడు పోతు పేరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అతడు దీవించబడడం మొదలెట్టాడు ఆయన ఆశ్రదించబడుతున్నాడు ఏసేపు పోతు పేరు ఇంట్లో అడుగు పెట్టాడో పోతు పేరు దీవించబడడం మొదలెట్టి ఆశ్రదించబడుతున్నాడు ఆయన చేయనిదంత సఫలమవుతుంది అది గమనించి ఐగుప్తు రాజు ఫారో రాజు తన ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నాడు ఏసేపుని ఆ ఇంట్లో ఆయన నమ్మకంగా ఉంటున్నాడు ఇంటి మీద అన్నిటి మీద అధికారం ఇచ్చాడు భార్య మీద తప్ప అన్నిటి మీద అధికారం ఇచ్చాడు అన్నిట్లో కూడా ఆయన నమ్మకముగా పనిచేస్తూ వస్తున్నాడు శ్రమ వెనుక శ్రమ వెంబడిస్తూ ఉంది ఏ సభకి అయినను ఎప్పుడు కూడా ఆయన జీవితంలో గుణగడము సనగడం లేదు అన్నయ్యలు ఇబ్బంది పెట్టారు గుణగలేదు ఆయన తన జీవితంలో ఏది జరిగినా కానీ ఆయన బాధపడడం లేదు గొప్ప విషయం ఏంటంటే తన జీవితంలో మంచి ఒక కళలు అన్నాడు రెండు కళలు కన్నాడు అది ఆధిపత్యం వహించిన కళలే వాళ్ళు సాగిల పడ్డట్లు తర్వాత అమ్మ నాన్న అన్నదమ్ములు సాగిల పడ్డట్టు మంచి కళలు తను ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు సాగిల పడ్డట్టు పడ్డ కళలకి తన జీవితంలో వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ వస్తున్నది తనకు బాధలు మొదలయ్యాయి ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి మొదలైనప్పుడు కూడా ఆయన మౌనం వహిస్తూ ఆ బాధలో శిరస వహిస్తూ ఏకి వహిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే యథార్థంగా ఉన్న స్థితిని అంగీకరిస్తున్నాడో ఉన్న స్థితిని ఏ ఇబ్బందునైనా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ ఇబ్బందులు దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు అలా లూయ ఏ స్థితినైతే ప్రేమిస్తున్నాడో గుంతులో పడేసినా ఏకీభవించాడు ఇస్మాయిల్లోకి అమ్మేసినా ఏకీభవించాడు ఇస్మాయి తీసుకుపోయి పోతు పేరు ఇంట్లో ఇచ్చినా ఏకీభవించాడు అక్కడి నుంచి తీసుకుని ఫార్మర్ రాజు ఇంటర్ పెట్టినా ఏకీభవించాడు ఏ స్థితిలో కూడా గునగలేదు సనగలేదు పరిస్థితులని స
అక్కడ ఫారరాసు భార్యనే ఆయనని అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పాలు చేసి తను అనుకున్న పాపాన్ని యోసబు ద్వారా పొందుకోలేక తిరిగి యేసబ్ మీద అబద్ధము మరి నింద మోపడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఏసేపు ఎదురు మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే సమస్తము చూస్తున్న దేవుడికి సమస్తము తెలుసు అని ఒకటి నమ్మి ఉన్నాడు నేను నమ్ముతాను దేవుడు నా పక్షన ఉంటే ఈ నిందలు ఈ అవమానాలు ఈ బాధలు నన్ను ఏమి చేయవని ఏసేపు నమ్మినాడని నమ్ముతున్న హలలుయ దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చిన నమ్మదగిన వాడు దేవుడు సహాయము చేస్తాడు ఇంతవరకు కాపాడుతున్నా ఉన్న దేవుడు ఆ గుంతుల నుంచి కాపాడిన దేవుడు ఇస్మాయిల్ చేతుల నుంచి కాపాడిన దేవుడు బౌతిపేర నుంచి ఆ ఫార్వర్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఇక్కడ ఈ అబ్బంది కలిగినప్పుడు ఇక్కడ కూడా తప్పిస్తాడని ఒక నిరీక్షణతో బ్రతికాడే కానీ ఏ స్థితిని చూసి కూడా యోసేపు బాధపడలేదు హలలుయ అప్పుడు సమస్య వచ్చింది వాళ్ళ భార్య ఆ కారణముగా ఆయన మీద నింద మోపింది ఆ విషయముగా తను చేసిన పాపాన్ని తను ఊహించుకున్న పాపాన్ని తన ఇబ్బంది పాలు చేసినట్టు తన భర్త ఫారో రాస్తూ చెప్పినప్పుడు ఆయన అత్యాగ్రహం పొంది కోపపడి ఎవరైనా సాయించలేడు ఆ మాత చెప్తే ఆయన తీసుకుపోయి ఆయన జైలు పెట్టడం కూడా జరిగింది బాగా గమనించాలి ఇప్పుడు ఏ స్థితినైనా మౌనం వహిస్తున్నాడు దేవుని సన్నిధి తోడుగా ఉంటుంది హలలుయ్య ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా జైలు అధికారి ఆయనకు అధికారం ఇచ్చేస్తాడు జైల్లో హలలుయ్య జైలు అధికారి అధికారం ఇచ్చాడు అక్కడ అందరి బాగోగులు చూసుకుంటున్నాడు అలాగ కాలం గడుతున్న సమయంలో అక్కడ కూడా దేవుడు అని యోసబ్కు తోడై ఉన్నాడు హలల్లుయ్య అలాగ జీవిస్తున్న సమయంలో కొన్ని రోజులు ఫారో రోజు దగ్గర తప్పు చేసి ఆ జైలుకు వచ్చిన ఇద్దరు అందులో ఉండడం జరుగుతుంది పానదాయకుడు భక్షకారుడని ఆ ఇద్దరు అక్కడ ఉండడం ద్వారా ఒక రోజు వాళ్ళు కలలు కాని వాళ్ళు వాళ్ళ నిచారంతో కూర్చున్నప్పుడు ఎస్సబో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎందుకు ఇలాగా రోగము లేదు మీకు ఏమీ జబ్బు లేదు మీ మొకాలు ఎందుకు అలా వాడిపోయినాయి మీరు ఎందుకు అలాగే వికారంగా ఉన్నారని చెప్పి ఎస్సబో వాళ్ళని అడిగినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ కలలు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ కలల భావం ఎస్సబు చెప్పడం జరిగింది హలలుయ్య అప్పుడు పానదాయకుడు చెప్పాడు నీకు మూడు తీగ ఒక ద్రాక్ష వాళ్ళకి మూడు తీగలంటే మూడు రోజులలో నేను నేను రాసు పిలుస్తాడు తిరిగి నీ ఉద్యోగం నీకు తిరిగి ఇస్తాడని చెప్పాడు అక్కడ ఆ గంపలు మూడు గంపులు అన్నప్పుడు భక్షకారుని కూడా మళ్ళీ నీకు తెలుసు నీకు మూడు రోజుల తర్వాత పిలుస్తాడు నీకు మరణశిక్ష దండన వేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఆ కలల భావం ఎలా చెప్పాడో వాళ్ళకి అలాగే తీర్పు జరిగింది భక్ష పానదాయకుడికి నీకు మేలు జరిగినప్పుడు నన్ను గుర్తు చేసుకోమని యోసేపు చెప్పాడు పానదాయకుడు ఫారో రాజు దగ్గర మర్చిపోయాడు పిల్లారా భావం ఏమనగా ఏ స్థితిలో ఉన్నా శిరసావించాడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇదంతా మనకు అందరికి తెలుసు చిన్నకున్నప్పుడు నేను తెలుసు ప్రతి స్థితిని కూడా ఆయన యథార్థంగా ఆహ్వానించుడు అలలుయ్య యథార్థవంతులకు దేవుడు సదాకాలము తోడుగా ఉండును సదాకాలం కూడా దేవుడు ఏసేపుకు తోడుగా ఉంటున్నాడు ఏ పరిస్థితినైనా ఏసేపు యథార్థంగా అంగీకరిస్తున్నాడు ఆ సమస్య కానీ బాధే కానీ దుఃఖమే కానీ ప్రతిది కూడా ప్రేమతో దేవుడు ఏది సహ ఏ స్థితిలో ఉంచినా ఆ స్థితిని దాన్ని మన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అంగీకరిస్తున్నాడు ఏసేపు హలలుయ్య దేవునికి స్తోత్రం ఈ రీతిగా ఉంటున్న సమయంలో మరి కొన్ని గుర్తు చేసుకోమన్నాడు ఆయన మర్చిపోయాడు కొన్ని రోజులకు రాజుకే కలబడుతుంది హలలుయ్య రాజుకే కలబడ్డప్పుడు ఆ కథ కళ రెండు సార్లు ఒకే కళ భావం ఒకటే కళ రెండు రకాలుగా పడింది అది చాలా కలత చెందిపోయి ఆయన నిద్రపట్టగా ఊర్లో ఉన్న అందరినీ మరి శతాబ్దులు శక్తుల కాండను గారెడి వాళ్ళందరినీ పిలిపించడం జరుగుతుంది అందరినీ పిలిపించిన ఎవరు ఆ కళ భావం చెప్పలేకపోయారు అప్పుడు పానదాయకుడు గుర్తొస్తుంది అరే నాకు ఒక ఏసేపు రాజుతో చెప్తా రాజా నేను ఈ స్థితులు నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఒక ఎబ్రీడని ఉన్నాడు చిన్నవాడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు కలబడుండే నేను విచారంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చిన దగ్గర కల చెప్పాడు ఆయన ఎట్లా చెప్పిందో అట్లే జరిగింది ఇలాగ నాకు ఉద్యోగం ఇస్తానని మాకు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఆయన చనిపోతాడన్న చనిపోయింది అలాగే జరిగింది రాజా అంటే వెంటనే రాజు ఏసేపును పిలిపిస్తాడు ఏసేపును వాళ్ళ చక్కగా గడ్డం గీయించి మంచి బట్టలు వేసి రాజు దగ్గర తీసుకొచ్చేప్పుడు రాజు తన కళ చెప్తూ ఉంటాడు ఏటి వద్దున కదా మరి ఇలాగా ఏడు ఆవులు బలహీన బక్క చిక్కిన ఆవులు రాజు కలలో ఏటి ఒడ్డున నిల్చున్నాడు ఏటిలో నుంచి బలహీనమైన ఆవులు వచ్చి అక్కడ ఒడ్డున మేస్తున్నవి ఆ బలమైన ఆవులు కూడా మేస్తున్నాయి బక్క చిక్కిన ఆవులు అలాంటి అంటే అగుతులు ఎప్పుడెప్పుడు చూడలేదంట ఫారో రాజు ఆ బలహీనమైన ఆవులు బలమైన ఆవులు మింగడము మింగిన కానీ వాడి కడుపులు అలాగే ఉండడము అవి లావుగా తిన్నట్టు కనిపించకపోవడము అలాగే వికారంగా ఉండడము మరి ఏడు బలమైన ఎన్నులు ఆ పీల వెన్నులు ఆ పీల ఏడు వెన్నులు ఏడు బలమైన వెన్నులు మింగడము మళ్ళా అవి అలాగే ఉండడము ఇది ఆయనకు అంతు పట్టలేదు గలిబిలి అయిపోయాడు అదంతా చెప్తున్నప్పుడు ఏసేపు చెప్పాడు రాజా ఇది భావం ఒక్కటే కానీ రెండు సార్లు పడింది రాజకళ దీని ఒక్కటే దేవుడు నీకు మేలు చేస్తున్నాడు కల భావము చెప్పమన్నప్పుడు కలల భావం చెప
चक्कर कलबा चे राजा जरगबोदी त्वर जरगबोदी काबटी देवड़ जरगवल परस्थित नीक रूल चूचा काबटी एडु संवस पुष्क पट पड़ी एडु संवस तरह बाग कर वस्तु अब तीना दरको काबटी संवस मंच विज्ञान गल ज्ञान व्यक्ति चूसी ऐगत देश अंत पट पी मल ऐदो वंत मैं राज मन मन संस्था की चूड़ी नीला ज्ञान गलवा चक्कर माटता फारराजु नीला दैव ज्ञान वालवर लेर आ बाध्यता नवे तीसमनी फारराजु येस हललीयागुप्त देश नवे परपाल इनारज नवे समस्तम नवे चेसो का राजु पेर मत उ समस्त नवे परपाल फारोराजु ये सबक अधिकार हललूय प्रिय बिड़ल नीना जीवित अनेक समस्या इक इबाई बाधल बलहनता निरीक्षण को व्यतिरेक जो अकूल अटे जगे ऊहिस्टेस्ता व्यतिरेक व्यतिरेक जो प्रियता क्रीस्त देवड़ की नाक संबंध में चाहा देवड़ आना देवड़ उ देवड़ना निना ने निरंतर एक रीति का उन्ना मारे मारप चंदनी देवड़न अना अवना कदाब दयचे नाकमेंटे समस्या देवड़ बाधा पिग पद पिड़ इदला समस्या समस्या भयंकर समस्या बोतना आईना जैल ना वी राजु कल भाव चर्वा राजु मल पोते फेर कुमारते येसुपे अब वैस मुफ संव पदेड़ो एट इंट अड़पे पिगा पदमूडे श्रम पे अन्नी श्रम वयस अट्ला निधान मंच यवन यवन को तीन ले तुम्हें अदम लेर देश भाष ले अला समय में स्थल में उचना का निधान देवन वैप चूसा अल्ल लू समस्या देवड़ वैप चूसा बाधल देवड़ वैप चूसा इरक देवड़ वैप चूसा इबंध देवड़ वैप चूसा बलहनता देवड़ वैप एला वेलला देवन वैप चूसा अल्ल लू अंक ना नम्मक ने वम्मचे देवड़ हल लू नु नम्मको नु मन पूर्ति नी पूर्ण हृदय तो नी पूर्ण बल तो नी पूर्ण विवेक तो नु नम्मको अना देवड़ हल लू नम्मट नी वलते नम्मा की समस्तम साध्यमे अना देवड़ हल लू प्रियल ये सबक देवड़ तोड़ रीति का आ रीति का देवड़क तोड़न चक्कर आये अड़ा अन्नी समूर्चों कर राव मल्ली तन दूर आईपोना तलद कर वी वाल इकड़की राव अदा अदमल से वाले ये सब गुर्तपटि वाल क्षमु वाल रूकल दानेमी पंपा मल्लोचा मल रूकल दानेमी पंपा अवना कदा मल्लोस अंदर वो वाल कुटा पोषा हल लू अवकाश अधिकार अदमुना वाल पगतीको ले मारमाट माला क्षमु अंत हल लू देवन दर रे ने तन पूर्ण हृदय तो पूर्ण बल तो पूर्ण विवेक तो पूर्ण शक्ति तो देश प्रेम ने ये सब नि वाले पुरा प्रेम ने क्षम आनंद ने येसु क्रीस हल लू ये प्रभा सामेत मंच सलमरा सा देवड़ क्षम आनंद रायबड़न हल लू ये सब तंडलागे तन देवन दर ने अदम क्षमे ने हल लू पिल देव क्रीस्त बिडल ने आशन येसब तो उ मन तो उसेब की अन्नी बाधल विदला कल अंत एट कल विदला अन्नी बाधल ये सब को विदल कब विदल कल सब देवड़ेचा ये सब उन्नत स्थित तस्कड़े देवड़ी चप्पा हल लू पूर्ण हृदय तो देवन बतिका मन बदकमंटे बल देवड़ की विवेक देवड़ की हृदय देवड़ की यदि देवड़ की देवड़ मन तोड़ तोड़ा सर तेयो मैं तेसा लड़ी कदा इपू चाला मंदिर चुप्त वाक्य कुदव ले विस्तार वाक्य विस्तार वाक्य करवे ले राष्ट्र वाक्यमेपड़ो क्लोज मन राष्ट्र में त्वर देवड़ वाक्य क्लोज देवनी राकड़ समीपी देवनी वाक्य त्वर समाप्ति अ दिन दगरको अन मन को भय 
చాలా మంది చక్కగా చూపిస్తున్నారు సిడి స్టెఫన్ గారు నేను నమ్ముతాను మంచిగా వాక్యము చెబుతుంటారు పరలోకము నరకము చూపిస్తుంటారు ఇలాంటి దేవుని ఆత్మతో సత్యంతో ఆరంభించమని రోజు రోజు చెబుతూ ఉన్నారు కానీ మనలో మార్పు రావడం లేదు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నేను చూస్తుంటాను కదా నా చుట్టుపక్కల చూస్తుంటాను అన్ని విధాలుగా మనుషులు గమనిస్తూ ఉంటాను ఎంత చెప్పినా కానీ మనుషుల్లో మార్పు రావడం లేదు అంటే మొక్కాల జీవితం లేదు ప్రార్థన జీవితం లేని ఆశీర్వాదాలు రావు దేవుడు ఏ సేపుకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు నీకు కూడా తప్పకుండా తోడుగా ఉంటాడు ఏ సేపును ప్రతి స్థలంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు దీవించిన దేవుడు నిన్ను కూడా తప్పుగా దీవిస్తాడు నువ్వు చేయినదంతా సఫలమగునని దేవుడు దాది మహారాజు తన తెలియచేసిన కీర్తన మొదటి అధ్యంలో నీవు చేసినంత కూడా సఫలమవుతుంది కానీ నువ్వు చేస్తున్న పని దేవుడికి నమ్మకంగా ఉన్నదా లేదా చూసుకోవాలి నిత్యంగా నువ్వు దేవుని ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తున్నావా లేదా చెకప్ చేసుకోవాలి దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉన్నావా లేదా చూసుకోవాలి ఎక్కడైనా నువ్వు దేవుడికి ఆయాసకరంగా ఉన్నావా నువ్వు చూసుకో ఎక్కడైనా దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నావా చూసుకో ఎక్కడైనా నువ్వు ఎవరికైనా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నావా చూసుకో ఎక్కడైనా ఎవరిని దుఃఖ పెడుతున్నావా చూసుకో ఎవరికైనా బాధ పెడుతున్నావా నువ్వు చూసుకో ఎవరికైనా హింస పెడుతున్నావా చూసుకో ఎక్కడైనా నువ్వు లేని ఉన్నట్టుగా చేస్తున్నావు ఉన్నది లేనట్టుగా చేస్తున్నావా చూసుకో నీ పరిసరాలు నీ సరిహద్దులు నువ్వు సరి చేసుకో అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు నువ్వు దేవుని వెదకడము సరిగా వెతుకు ఆనాడు ఏ సెపుతో ఉన్న దేవుడు నీ తోడు కూడా ఉన్నానన్నాడు దేవుడు పదమూడేళ్ల శ్రమలో పోయినా ఎక్కడ కూడా ఏ సెపులో పాపము లేదు స్త్రీతో పాపం చేయమని అంత స్త్రీ వెంబడితే వెంబడిస్తే ఆయన ఇంత పాపము చేసి మంచి యవనంలో ఉన్నాడైనా మంచి అందగాడు ఏ సేపు సుందరుడు అని రాయబడింది బైబులో అంత వయసులో ఉన్నా గాని ఆమె ఎంత ప్రేరేపణించినా అవసరం వస్తే బట్టలు వదిలి చనిపోయాడు కానీ పాపం చేయలేదు మనం ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుడు నీకు అబ్బాయి చెప్పిన భర్తను ఎంత బాగా ప్రేమ లోబడుతున్నావు బాధ్యత ఎలాగో ప్రేమిస్తున్నావు నీకు దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లలు నువ్వు ఎలా పెంచుతున్నావు దేవుడు నీకు ఏం చెప్పాడు నీ చేతులతో నీ పిల్లలు నువ్వు నరకాన్ని పంపుతున్నావు అంటే అలా సామెతలు రాయబడింది దండన చిన్నప్పుడే పిల్లల్ని సరి చేయాలని బైబుల్ చెబుతుంది మరి కుటుంబంలో సమస్యలు ఆరోగ్యంలో సమస్యలు బయట సమస్యలు సమస్యలతో బ్రతుకుమని దేవుడు చెప్పలే నువ్వు సంతోషంగా బ్రతుకున్నాడు నువ్వు ఆనందంగా బ్రతుకున్నాడు నువ్వు చేయనంత సఫలం అవ్వాలన్నాడు నువ్వు శాసిస్తే నువ్వు ఆజ్ఞపిస్తే నువ్వు ఎట్లా ఆజ్ఞాయిస్తే అలా జరగాలని దేవుడు చెప్పాడు హలో లూయా నువ్వు జరుగు నువ్వా కానీ జరుగు నువ్వు భూలోకం లేదు బంధిస్తావో పరలోకంలో బంధించబడు అని చెప్పాడు నువ్వు భూలోకం ఏమి ఇప్పుతావో అది పరలోకం ఇప్పబడు అని దేవుడు చెప్పాడు పాతల ద్వారం నీ ముందు నిలో నేను అన్నాడు దేవుడు హలో లూయా మాట దేవుడు అని లేదా పేతుతో చెప్పలేదా భూలోకంలో దేవుడు మరి పేతుతో ఉన్న దేవుడు నీతో లేడా నాతో లేడా కాబట్టి ప్రియులా మనము నమ్మకముగా దేవుడికి నమ్మకత్వం రుజువుపరుచుకోవాలి దేవుడు ఏ సెపుకు తోడైన దేవుడు నీకు కూడా తోడైన నాకు కూడా తోడైన మనం చేసేదంతా ఆయన రెండే రెండు చేశాడు పూర్ణ మనసుతో దేవుని ఆరాధించాడు నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు అని ప్రేమించాడు ఎవరు ఎంత దుఃఖం పెట్టినా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియదని క్షమించాడు అన్నదమ్ములను క్షమించాడు ప్రేమ పూర్వకంగా క్షమించాడు ఇష్టపూర్వకంగా క్షమించాడు వారో రాజు ఐగుప్తుకు రాజుగా ఆయన పరిపాలించాడు మొత్తం అధికారం అంతా ఆయనదే అంతేకాకుండా వాళ్ళకు ఆ దేశంకు తిరిగి వచ్చినాక వాళ్ళ వంశవాళ్ళకి మీకు ఏమీ అవసరం అంటే మాకు పశువులు చాలా ఉంటాయంటే ఆ ప్రాంతాన్ని తీసుకోమంటే ఏ ప్రాంతం తీసుకున్నారు చాలా సమృద్ధిలో వాళ్ళ వంశ వాళ్ళని రక్షించుకున్నాడు మళ్ళీ వాళ్ళ శేషం మిగిలించుకున్నాడు కరువులో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టడానికి కృపనిచ్చాడు మళ్ళీ అన్నంలోకి అన్నం పెట్టాడు వాళ్ళ వంశ వాళ్ళని అలాగా ఐగుప్తులు కాపాడడానికి దేవుడు ఆయన శ్రమలో గుండె పంపాడు హలో లూయా ఈ రోజు శ్రమ వస్తే ఒక మేలు చేయడానికి దేవుడు శ్రమ చేస్తాడు కానీ కీడు చేయడానికి దేవుడు చెందు ఐగుప్తుకు వాళ్ళ అన్నదములు అమ్మే అమ్మేయకపోతే రాబో దినంలో వస్తే కరువు వస్తే ఇస్రాయల్ మిగిలే వాళ్ళు కాదు దేవుని ప్రణాళిక చాలా గొప్పది అలా లూయా కానీ అన్నిటిని తట్టుకునే మనసు ఉండాలి కదా యోసపు తట్టుకున్నాడు దేవుని వైపు చూశాడు ఎక్కడేసినా ఆనిమిత్యం లాగా బయటకు వచ్చాడు హలో లూయా ఎక్కడేసినా నువ్వు ఆనిమిత్యం లాగా బయటకు వస్తావు నిజంగా నువ్వు దేవుని బిడ్డగా జీవించు విజయము నీదే 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 శ్రమ నేను ఏం చేయదు ఇరుకులు నేనేం చేయవు బంధకాలు ఏం చేయవు శత్రువు నేనేం చేయడు ఎవరు నేనేం చేయలేరు దేవుడే నీ పక్షణ ఉంటే నువ్వు బాగా రాజువే రాజు రాజు బిడ్డలాగా నువ్వు బ్రతుకుతే దేవుని బిడ్డలాగా బ్రతుకుతే ఎల్లప్పుడూ ఏ సబ్తు దేవుడు తోడైన రీతిగా నీకు సదాకాలము తోడుగా ఉంటానని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రే బిడ్డలారా మనము దేవుడి వైపు చూద్దాము దేవుడు మన వైపు చూస్తాడు దేవుని మాట మనం విందాము మన మాట దేవుడు వింటాడు దేవుని చిత్తం మనం నెరవేరుతాము మన చిత్తం దేవుడు నెరవేస్తాడు దేవుడు చిన్న వాక్యము దీవించి ఆశ్రయించుగాక చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం 
ప్రేమగల పర్లోకి తండ్రి మరొక సన్ని పాస్ అని కోసిన తండ్రిని కొందనా స్తోత్రం తండ్రి నువ్వు యశ్వభు తోడైన దేవా నువ్వు మాకు కూడా తోడుగా ఉన్నాను నమ్ముతున్నాను తండ్రి ప్రభా నిజంగా ఎన్ని శ్రమల పాలైనప్పటికీ నీ తండ్రి నీ వైపు చూశాడు ప్రభా యశ్వభు వైపు నువ్వు చూశావు కుమార్ని ఉన్నత స్థితిలో తీసుకొచ్చావు తండ్రి ఆయన చరిత్ర ద్వారా మేము ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు నా తండ్రి వంశావళి నీ తండ్రి ముందుగా ప్రణాళిక కలిగి ఉండి నా తండ్రి రాబోయే కరువు కాలంలో బ్రతికించడానికి తండ్రి యేసుభు నువ్వు ముందుగా పంపావు తండ్రి అది శ్రమ అయినను కానీ ప్రభా నీ సన్నిధిలో యథార్థంగా ఒప్పుకున్నప్పుడు తండ్రి బౌగాని కుమార్ని దీవించిన ఉన్న తండ్రి గ్లోరీ హాలలు ఇయ్య అందుకే ఏ ఫ్రేమ్ నాది మనిషే నాది అని నువ్వు అన్నావు తండ్రి గ్లోరీ ఎఫ్ సేపు పుట్టిన ఇద్దరు కుమారులు మనిషి ఏ ఫ్రేమ్ లో నువ్వు దీవించిన ఉన్న తండ్రి గ్లోరీ హాలలు ఇయ్య అయా నీ బిడ్డలను దీవిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా తండ్రి నీ స్తోత్రం అయ్యా అయా ఏ సేపుతో ఉన్న దేవా నువ్వు మాతో కూడా ఉన్నా నమ్ముతున్నాం తండ్రి మేము కూడా మా పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ బలముతో పూర్ణ శక్తితో నేను వెదికే మనసు మాకు దయచేయండి మా మావలే మా పొరుగు ప్రేమించే మనసు మాకు దయచేయండి నీ సన్నిలో విజ్ఞాపన చేస్తే మనసు మాకు దయచేయండి మోకాల జీవితం మాకు దయచేయి ప్రభు ప్రార్థన జీవితం మాకు దయచేయండి నీకు భయపడే మనసు మాకు దయచేయండి నీకు లోబడే మనసు మాకు దయచేయ తండ్రి గ్లోరీ హాలల్లు ఇయ్య నిశ్చయంగా మమ్మల్ని అందరు దీవించి ఆశ్రయించండి అయ్యా మా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పాలు చేసిన ప్రతి బంధకం నుంచి మాకు విడుదల ప్రకటించండి తరచుగా అనేక మాలు నీకు నమ్మకంగా బ్రతకాలనుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి పాపంలోకి వెళ్లిపోతున్నా మా బ్రతుకులు మీరు సరిచేయండి ప్రభా గ్లోరీ హాలల్లు ఇయ్య ఎస్ఐయా మీకే ఘనత మై మా ప్రభావంలో చెల్లు యొక్క నిశ్చయంగా మనం దీవించి ఆశించండి అయ్యా నువ్వు కాచి కాపాడమని విజ్ఞాపన చేస్తున్నా తండ్రి అయ్యా మా కలిగిన రక్షణను మా కలిగిన భాగ్యమును మేము సమృద్ధిగా పొందుకుంటూ అనేకులకి నీ శుభనామం తెలియచేసే భాగ్యం మాకు దయచ్చమని నీ సన్నిధిలో ప్రభా ప్రభా నీ సన్నిధిలో ఉంటూ ప్రభా నీ చిత్తం నెరవేరుస్తూ ప్రభా నీకు నమ్మకంగా బ్రతుకుతూ ఆశీర్వాదకరంగా చేయనదంతో ఈ సఫలముగా అయ్యేటట్లు మా జీవితంలో మీరు ఆహ్వానించమని మాకు ఆ అవకాశం దయచేయమని ఆ విధంగా నడిపించి మీరు మయం పొందమని ఎస్ క్రీస్తు నామలో వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడి వాక్యముడు దీవించి ఆశించిన దాక ఆమెన్ మా యొక్క అడ్రస్ దేవుడైన యస్సు క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వేపల మాధవరం విలేజ్ మేలచెరు మండల్ సూర్యపేట్ డిస్టిక్ మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ నైన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడైనను గాక ఆమెన్